اوکی okay. این که برنامه لایف شده درود میگم به تمام دوستان که برنامه رو شکل لایف میبینید و همینطور دوستانی که پس از این برنامه رو به شکل آرشی و همراهی خواهی کرد خوش آمد میگم امیدوارم که جلسه خوبی داشته باشیم صدا و اینجور چیز رو قطع وصلی نداشته باشه بریم ببینیم چه خواهد شد با یکی دیگه از کلاس های گیتاتان هم رایتون هستیم برای خودشون هم صدا کنم و آغاز کنم بله خودشون تماس گرفتن برای خودشون به موقع بود آغازشون خودکار هلو 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 درود بر شما خوبی؟ گفتم دارین حتما دنبال شماره من میگردین نه که اتفاقا حالا از این لفه شمارتون دم دست بود به خاطر تماس که داشتیم امروز آماده بود بالا بود اما خوب کردید که خودتون تماس گرفتید لازم right. خب بذارید من اینجا یک پرنامی رو آماده بنونم و شما هم یه تا پرسشاتون رو آماده کنید من اینجا یک پیامی رو بنویسم برای دوستانی که در حال پیام فرستادنند مای گودنس یه عالم پیام اوکی لیمی جس اوکی میبینم که اصلا هیچ اقدامی نمی کنید ظاهرا پرسشاتون آدم دسته alright اینو ما برای ایشون بفرستیم خب یا پرسشتون رو بفرمایید پرسشم به مورد مثلا این ایرادی که خودم دارم وقتی میخوام صحبت کنم بعد برای اینکه بخوام یه چیزی رو بگم این بیشترینه من خدا که همه جو بیری میگم بیشترین آره okay. یعنی میخوام بهش اندازه بدم حالا میخواد بگم که من خیلی لباس دارم من خیلی دارم من میدونی چی میگم یعنی همه جو بیری میگم به جایی که مثلا چه بگم بتونم از چون ماچ استفاده کنم سوماج یا ماچ موخ میدونی چی میگم یعنی احساس میکنم پس بهتون هلو صدای شما قطع وصلی داره اگه صدای منو میشنوید بعد الان هم که کلن پاس شد صدا و تصویر هر دو پاس شد صدای آها. آها من الان تصویر شما رو دارم صدا تونو برگشت هلو داری منو هلو لایف وضعیتش خوبه این دفعه اسکایپ بکر پاس شد My goodness. Bale, man, we get a minute to finish. So, very too much, so much, a lot of. That's a bit shit. بله بله شما تصویتون فریز شد؟ آها شما میاد خورده قطعی داشت بعد کلان هم که فریز شد و دوباره وقت برگشت دیگه شما منو نداشت خب داشتید میگفتید که مثلا برای کجا از استفاده میکنید؟ مثلا میخوام بگم که من خیلی خسته بودم آی باز میگم آی باز خیلی خسته بودم خیلی خسته بودم 
I was very tired. Are you able to get this? Are you not able to as very spotty? Can you get tired? For every spotty, you can get as very spotty. For example, very tired, very beautiful. Too tired. Yeah. Too. I can say I was very tired. Or I can say I was too tired. For what? Okay. Too. One part of man feels too much. Too. Meaning, more than the size. Meaning, too. Meaning, at the size of that. چیز استاندارد رد شه بیشتر از حدی باشه که مثلا ما تا بشه داشته باشیم اوکی؟ مثلا میگم مثلا یه اصطلاح عادی خیلی زیاد استفاده داره میگم مثلا میگم It's too good to be true آها. این رو زیاد استفاده میکنیم توی انگلیسی امروز میگیم It's too good It's too good To be true. Okay. اگر من میگم it's very good یعنی خیلی خوبه. Okay. It's good. خوبه. It is good. خوبه. It is cold. It is hot. It is beautiful. یا مثلا she is یا she is tired. فرقی نمی کنه. اینها ما میتونیم با very هم بسازیم و بگیم مثلا it's very good. It's very cold. It's very یا مثلا she is very beautiful. Okay. دارید صدای منو؟ باز هم داری یه قطعه وصلی صورت میده دارم باید تصویرتون خیلی برام نه تصویرتون برام خیلی بده یه ذره فرطی داره این شب تا میشه صدای منو رو داری دلی؟ از سمت منم نیست از سمت شما نمیدونم باید با شرکت اینترنت هم دوباره تماس بگیرم تا هرم صداتون رو دارم ولی با یه کچون دیگه اوکی توضیح بدم فکر می‌کنید بتونید متوجهش بشید و با توجه به اینکه ویدیو در ضبط میشه چون چون یه چیزام توی لایو به نظر آره 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 تو این ترکیب ما میگیم It's too good to be true تو یه چیزیه که منفیه okay. تو رو به خاطرمون باشه یه حالت منفی میده معمولا کانوتیشن منفی با خودش داره Too good to be true یعنی برای اینکه خوب باشه to be, برای اینکه واقعی باشه برای اینکه true باشه صادق باشه حقیقت داشته باشه زیادی خوبه پس very یعنی زیاد تو یعنی زیادی آها یعنی از حدی که باید زده بیرون دیگه عادی نیست اوکی حالا اگه من میگم مثلا I am tired دارم یه صحبتی میکنم اگه میگم I'm very tired یه صحبتی رو دارم اوکی دارم شدت میدم به این قضیه اما اگه میگم I'm too tired دارم میزنم میگم یعنی دارم تلاش میکنم شدت رو بیشتر از اون نشون بدم و این حالت منفی رو نشون میده پس ما tired باعث خستگی very tired خستگیش بیشتره من کلن تصدیلتون رو ندارم صدا رو هم که ندارید دیگه دوستانی که روی لایف هستید چی اون وضعیت صدا تصویر بشه ترتیبه اینجا چی کنم چنم کنم ببریمش روی وای فای بله نمیشه اینجا عالیه بله مرسی که پاسخ دادید ظاهرا که اوکیه خواب عالی مرسی بیرون بیرون خب بریم سراغ تماس اسکایپ رو بریم تو سیمش کردن صدا رو دارین؟ آه الان خوبه خیلی بد اصلا دیگه نمیشه 
عوضش کردم عوضش کردم روی وای فای آوردمش چون سری برعکس وقتی که از چیز بردمش روی موبایل دیتا بهتر شد برگردوندمش ظاهرا وای فای اوکیه چون دوستان هم همه نوشتن اوکیه مشکل از موبایل دیتا بود که درست خیلی خب برگردیم پس این چند دقیقه اینجور شد ولی یه قرار ادامه بریم so, tired یه صفت good یه صفت هر صفتی من میخوام این رو به شدت بودم مثلا میگم I am tired میگم I'm very tired I'm too tired well tired دارم روی ازیتم رو مشخص میکنم وقتی میگم very به شدت میدم میزانش رو میبرم بالاتر وقتی میگم I'm too tired یعنی زیادی خستم یعنی حالت منفی دارم بهش میدم یعنی این حالت شاید دوتونم میگم این شدتش از اون بیشتره یا دقل این گویای ناراحتی یا عصبانیت یا وضعیت رنجیده منه که مثلا من با آوردن تو به جای very دارم اون زیاد از حد بودن این قضیه رو میگم حالا وقتی ما میگیم مثلا یه همچین ترکیبی رو وقتی میشنویم این چیه it's too good to be true زمانی که مثلا به فرد یا آفری رو مثلا ما میدیم میگیم آقا میتونیم بیا اینجا این کار انجام بدیم اینجور کنیم اینم بهت میدن این کار انجام میدن میگه انقدر خوبه که به نظر میاد یک کاسه زیر نمی کاسه یعنی از بس که خوبه من دیگه نمیتونیم دیگه خوب دیگه واقعی باشه آها it's too good to be true یعنی خوبیش انقدر زیاده که آدم شک میکنه این بعد یه مشکلی باید داشته باشه مثلا چه میدونم یه ماشین این رو مثلا این طرف میاد همه چیزاش میبینیم همه چیزش عالیه بعد قیمتش خیلی پایین های حتما یه مشکلی داره که اینجوری آها این اون جمله است it's too good to be true پس تو بس رو منفی میکنه زیادی هستش اوکی okay. شما میتونید بگید مثلا I'm too tired why not uh, پس اینجا یه خورده با تفاوت این دوتا آشنا شدیم ما از to something مثل to good بعد to be uh, میتونیم to do something از این ترکیب زیاد استفاده میکنیم مثلا میگم it's cold سرده okay. بعد میگم uh, it's very cold okay. ولی مثلا من میرم مثلا نمیدونم میرم سخ اوکی سرده خیلی هم سرده ولی من میرم سخ ولی مثلا میخوام میگم خیلی سردتر از اینی که بشه رفت سخ خیلی سردتر از اینی که بشه رفت بیاد روی آها سردتر از اینی که بشه این ترکیب رو با این مدل میرمش too cold to do something حالا چی هستش مثلا میگم خیلی سردتر از اینی که بشه رفت قده هم زد it's too, go- it's too cold to go for a walk it's too cold to go for a walk مثلا میگم I'm too tired to come with you یا yeah, to go with you آها طرف میگه که بیتا اینجا بریم این رو انجام بدیم برگردیم میگم I'm too tired to go with you خیلی خسته تر از اونی هم که بتونه هم رایت کن اوکی میگم چی مثلا So tired, I was so tired. I was so tired. So tired. Thank you, boss. Khubia. Pass me a minute in Jurgen. I said I'm too tired to do something. You know, in Jurgen, I'm not sure. In so tired, my mom will never search me. I was so tired that I, subject, couldn't, for example, do something. I was so tired. I'm glad the reach has to be done. آها واسه uh-huh. همین جمله رو ما معمولا میگیم مثلا اوس سفرت بعد اطلاعات بدیم یه جورایی ناقصش کردیم اگر که بگیم ام سو تایر میشه گفت ام سو تایر یا ولی معمولا ما با شما میگم ایت سو ویندی تو دی سو ویندی ها ما میتونیم این حالت رو بیاریم آها ایت سو ویندی اگر بخواید ادامه بدید میتونید بگید ایت سو ویندی دات یو کانت مثلا دو دات آها دات یو کانت گو اوت It's so cold that let me turn down already. It's so cold that schools closed today. Uh huh. That's sad. The the had the sad day. The. Mommy, can you enjoy the language? It's so cold. Let me turn again. It's so cold. Yeah, it's so windy that you can't stand out there. Uh huh. That the sad day we don't have to wear so. That bad day we don't have to wear so. Uh huh. No, this is my man. نور پنجره تو قشنگ افتاده توی کمیره تو شش شو آت مشکل نداره آره مشکل نیست از پایین 
از ماچ از ماچ از ماچ از ماچ دیگری باید بفرستم کنزار کنم از کاری و اکبر از بیرم تونجا رو راتایی شد کسی داره با من تماس میگیره من چیزش کردم ریجکت کردم الان دارم الان دارم برمیگردم روی سکایپ اگر بیاد همچنان روتیت هم برگشت این چرا هر کچولو بر اینجوری بکشینش اینجوری از این نفت تلاش میکنه شما رو بازگردونه اوکی اوکی از اون طرف خب مورد بعدی که پرسیده این کدوم بود از ماچ از ماچ از ماچ داره اندازه میده از ماچ اوکی از ماچ یا از فار اوکی مثلا میگم از فار از آی ریمیمبر از فار از آی ریمیمبر ما این ترکیب از ادجکتیو از رو داریم همین حالت رو برای مثلا یه چیز مثل ماچ هم میتونیم استفاده کنیم از ماچ از ایت تیکس اوکی مثلا میگه که I will do this as much as it takes تا هر جا که تا هر جا که لازم باشه تا هر جا که بکشه از far as بذاریم جمله بسازیم تو جمله بهتر میتونیم درکش کنیم مثلا you can مثلا میگم you can چه میدونم مثلا طرف میاد میگم میتونم چند تا کاغذ بردارم یا نمیدونم میتونم یکم از چکر مثلا قرض بگیرم از ازت میگم take as much as you want آها as much as you want as much یعنی به مقداری که ولی این much رو ما برای چی استفاده کنیم چیزی مثل چی شکر شکر که قابل شمارش نیست اوکی مثلا طرف داره مثلا آشپزی درس میده میگه که add salt and pepper as much as you like یه نمک و فلفل به اندازه که دوست دارید اضافه کنید as much as you like به اندازه ای که you like شما دوست دارید as much as میشه به اندازه ای که as many as به تعدادی که as many as مثلا میگه نمیدونم میتونم چند تا از این چه میدونم مثلا ما یکی دارم نمیدونم شکلات من سمتا ها رفت میکنم بعد میگم take as many as you want هر چند تا دوست داری بردار as many as you want okay. as many as okay. چون تعداد داره میشه شمردش منی رو استفاده کنم اما as far as as far as یه بحثیه که بر میگرده به عقب okay. مثلا میگم چی؟ میگم as far as I remember تا اونجایی که از لازه زمانی I remember یادم میاد as far as I remember As far as I'm concerned تا اونجایی که به من رب داره As far as I'm concerned uh -huh. As far as I'm concerned Concerned uh -huh. تا اونجایی که من به من رب داره تا اونجایی که من به من دخالت رحب پیدا کنه بذارید تا دبل چک کنم فقط مورد کنسرن رو کنسرن اگزاکلی همین خب برگردیم روی صفحه همون اوکی کنسرن از پار از ایم کنسرن از پار از یو نو تا اونجا که شما میدونی از پار از ای نو از پار از ای ریمیمبر اونجا که من میدونم آها مثلا میگه که فلانی مثلا قیمت فلان چیز چنه میگم از فار از آی نو ایتس بلا بلا تا اونجا که من میدونم تا اونجایی که فقط هستش پس این شد تا اونجایی که این شد تا به تعدادی که به مقداری که اوکی ولی ما این رو مثلا برای چیز استفاده نمی کنیم چیز مثلا فلا من کولد نمیدونم تایرد یا یعنی اینجور چیز استفاده نمی کنیم یه بحث دیگه است اوکی مثلا برای 
صفت از وری استفاده میکنم برسه صفت مثلا تایر خب مثلا چی بگیم از و... مثلا هم I was tired I was um, very tired خب بعد بگیم یعنی فرق نده I was very tired I was too tired I was so tired اینه هیچ فرق تو معنی برم فقط بلد که تو بیشتر از وریه آره یه حالت منفی و نشوندنده اون آزردگی فرده آها. یا اگر ادامه بده میگه اون خستگی تا حدی که نمیتونم فلان کار انجام بدم اوکی مثلا میگه سو چی؟ مثلا I'm so tired so همون حالت رو داره مثل very هستش میتونم بگم اوکی ما تو روی مدار متفاوت استفاده میکنیم آره مثلا سرد هست ولی اون قدری نیست که من مثلا نتونم برم بیرون ولی مثلا اینکه که بخوام برم استخر نه دیگه برای استخر زیاده برای بیرون رفتن نه اوکی من میگم it's very cold but too cold to go to swimming pool یا مثلا میگم it's It's not too cold to, uh, not, um, مثلا, to go out اون قدری سرد نیست که نشه رفت بیرون uh-huh. It's not too cold uh-huh. okay. Right? She was uh, much, much فقط میاد توی جمعه چی مثلا She was much loud Much loud Loud, loud So they will end. نه خیلی دوستش میخوام خیلی دوستش داشتند She was much loved uh-huh. She was much loved آره میتونیم آره میتونیم بگیم She was uh, much loved مثلا by دیگه چه میتونیم بگیم به جای much She was much loved She was much loved She was very loved میشه نه نه She was much loved. She was... این یه فرمول کلی نداره که مثلا کلونش بیشتر کار بود داره تو برای نشون دادن اینکه بخواهی یکی اندازه یه چیزی بیشتره بیدونی کلونش خب بسیگی داره ما باید چیز رو ببینید یه درس دارم براش در رابطه با این قضیه بس کانتبال و اون کانتبال بودن میاد وسط چیزی هست که ما میتونیم بشماریمش یا نمیتونیم بشماریمش درسش رو الان براتون هم یعنی خودم سرچش کنم میگیم نه نه پایین نیست مثلا یه چیزی مثل نه 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 بازم داریم چیزایی که هم به هر دو نه مثلا لیتل و الیتل فیو و افیو به تعداد دی... مثلا که به تعداد چیزی و اشاره میکنیم یا به مقدار چیزی اشاره داره یعنی فقط بحث ماچ و لیتل ماچ مونی نیست اوکی درسی دارم به عنوان کوانتیفایرز الان لینک قسمت اولش رو هم برای شما میفرستم کپی لینک آدرس هم برای دوستانی که برنامه رو همراهی دارن میکنن توی چت here we go این برای شما و یه شما سر سر ندوزیم این هم برای توی این درس من much, little, a little, many, some, uh, lots of, a lot of, few, a few و این موارد رو توضیح دادم میتونیم اونجا با مورد هاش آشنا بشیم کاربورداش جایی که ازش رو استفاده نمی کنیم و اونایی که ما میتونیم جای خیلی ها استفاده کنیم اوکی؟ اصلا این چیزی مثل a lot of رو شما میتونید بگید برای نمیدونم برای قابل شمارش میتونید استفاده کنید در جلی قابل شمارش هم میتونید استفاده کنید ولی به یه سری هاشون نه نمیتونید شما جا جاش کنید بعد مثلا تفاوت فیو با افیو چین هست لیتل با لیتل چین هست و اینها رو هم توی درست توضیح دادم مثلا این برای که وقتی کلاستاتون گرفته نشه اینا رو میسپاره هم که ببینید ویدیو رو حالا اگر توی ویدیو دیدید باز براتون پرسشی بود حتما یادداشت بردارید همیشه اون پرسش نامتون باشه. بنویسید آماده داشته باشید برای جلسه بعدی که میشینیم ببینیم مثلا میتونیم اینو جایمون بگیم یا هر چیز مانده این هر پرسش براتون پیش میاد اونجا میتونیم مطرح شد اوکی یه مشکل دیگه من که بهتون گفته بودم در مورد سوالی پرسیدن سوالی پرسیدن 
آره همون یعنی خود الان یه جور بهتر شده وقتی میگم مثلا حالت همینجوری میگم بعد با لحن سوالی اوکی الان یه مدتی که نه اینو که میگم بعد یه فاصله دارم میگم سوالیش میگم حالا نمیدونم سوال چقدر درسته یا غلط اون باشه نه ولی میدونم که باید سوالی مطرح بشه تا اینکه همینجوری با حالت سوالی مثلا بیشتر هم سر سومین شخص مشکل داره حالا نه مستقیما میخوام یکی صحبت کنم مثلا میخوام بگم دبلیو ایچ هم خیلی مشکل ندارم مثلا تایم میاد و ون میاد و اینا بیشتر هم حالت داز مثلا مثلا میخوام بگم که آیا او از اینجا میره یه همچین چیزی مثلا من میگم شوی چی بوده مثلا پرسشش مثلا الان میخوام بگم که آیا او از اینجا میره خب این رو که با داز نمیپرسم چی؟ آیا او از اینجا میره یعنی منظور من که در آینده یعنی در رابطه با آینده رو صحبت کنم آیا خواهد رفت؟ مثلا دارم با دوستان حرف میزنم در مورد سومی شخص مثلا میگم آیا او از اینجا میره؟ اوکی ما متأسفانه م- 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 این مثلا ما تو زبان خودمون چون از حالت اصلیش استفاده نمی کنیم شاید این مشکل ایجاد میشه در واقع این پرسشی که من دارم داری در شما مطرح میکنید اینه که expectation یا انتظار رفتن در آینده رو دارید و داری در رابطه با این قضیه میپرسید میره یا میمونه اوکی خب اینو بپرسم آیا او خواهد رفت اینه زبان پارسیش اما ما میگیم چی میره آها واسه همین باز زمان ساده قاطیش میکنیم ولی آیا او خواهد رفت خواهد رفت در آ... یعنی حالت آینده در انگلیسی چی میشه خبر بدید بگید او خواهد رفت چی میشه چی میخوام میگم او خواهد رفت میخوام این فقط خبری شد میخوام میگم او خواهد رفت میشه she will that's it she will leave she will leave she will go she will stay she will live here she will live here she will live here مثلا این مثلا 5 minutes later هر چیزی هر وحثی هستش میخوام بپرسن طرف اینجا میمونه میشه میره چجوری داستانش مثلا she will leave she will stay نه دیگه وقتی که پاسخ رو ما داریم اول به پاسخ رسیدیم She will leave اوکی من she will leave رو آنه میخوام پرسشش کنم She will leave She will leave مثلا in 5 minutes 5 دقیقه دیگه میره اوکی یا هر زمان دیگه که پشت سرش داشت خب من ویل دارم توی یه جمعه ویل رو میاریم اولی شما مثلا اینه ما تو زبان خودمون میگیم اون میره یا اون می... مثلا اون مثلا اون کالج میره اوکی وقتی من میگم اون کالج میره یعنی به طور دوره ای و متداوم و هر بار هر بار هر هفته هر وقت یک بار میره این رو مثلا میگیم اون کالج میره و میگیم اون میره مثلا یا میمونه منظور اینه که او خواهد رفت یا خواهد ماند ولی چون اون خواهد رفت و خواهد ماند از تو زبان خودمون انداختیم با زبان انگلیسی هم قاطیش کردیم و همه احساس بپنیم که انگلیسی دو شکل این همه رو یه جوری میگن در واقع انگلیسیش تفکیک شده است ما نمان تو هم رفت است اوکی به ترتیب این پاسخش در واقع خودش یه آینده ای رو داره که ما نمیاریمش توی یه زبان خودمون و توی انگلیسی داره و این ترتیب داز نمیخواد وقتی که من فیل کمکی خودم توی جمعه دارم یا مدال آگزیلری توی جمعه دارم دست به اندامان دو نمیشم دو به این جمله اضافه نمی کنم اصلا اساس با اون شخصی توش وجود نداره که داز ساخته باشه ببینید ویل ساده است داز ساده این لیف ساده است لیوز نیست اوکی okay. اگر شما به جمله می رسید شک می کنید حالا خیلی خوبه که میگید اون بهتر شدم و دارید میگید که دارم وقتی که به این چیز می کنم برمیگردم جمله رو دوباره می سازم اما اگر می خواهد جمله تون رو دوباره بسازید همین کاری که من انجام می دم رو انجام بده یعنی یه جمله رو می گید اصلا حالا صحبت رفته جلو شما یه یاد داشت برداری اوکی می خواستم اینو بپرسم بعد بیاید توی خونه یکی از جایی که هستید بنشینید یه نگاه بهش بندازید ببینید که من می خواستم چی بپرسم و آیا تونستم درست انجام بدم یا نه برای اینکه بتونم خودم تست کنم یه کار میکنم میگم می خواستم اینو بپرسم حالا فرض کن پرسیدم پاسخش چی میشه اول پاسخو می نویسم بعد از پاسخ در نقاب میرم توی پرسش شما اینجوری زودتر میتونید ب... یعنی با اطمینان میتونید متوجه بشید که آیا درست پاسخ دادم درست نوشتم یا نه مثلا میخوام بپرسم که بانک کجاست نمیدونم چجوری بپرسم فرض کنید من پرسیدم طرف میگه که بانک اونجاست اوکی بانک اونجاست بانک 
is حالا اونجا که من نمیدونم خیلی خب حالا بعد بپرسم بانک کجاست این ایزو میارم تو به جمله تو خودش داره درگیر داز و چیزای دیگه نمیشم where is the bank okay. چی میشه من این سوالش این پرسشش is the bank there و بعد where میاد و there میفر بیرون where is the bank آها یعنی برای اینکه من بتونم متوجهشم از ایز استفاده کنم از ویل استفاده کنم یا از دوز استفاده کنم یا از دو استفاده یا هر چیزی مانند این همه چیز رو توی پاسخ میشه پیدا کرد اوکی okay. این ترتیب میشه یعنی سوالی دوز بگیم دوز مثلا اه... م... مثلا میخوام بگم که م... میخوام از طرف بپرسم که اه... چیکا میکنه طرف چیکا میکنه مثلا چی کار است؟ بعدش بگم مثلا گیر میکنم یه چیزی میگم طرف متوجه میشه پاسخ همون میده حالا من میام این رو میارم توی پاس میام مثلا میگم توی تمرین خودم میخوام انجامش بدم میگم که من از طرف میپرسم این چی کار است؟ بعدش فهمیدم مثل این که برای NHS کار میکنه اوکی مثلا اها میگم طرف پاسخ داده به من she works for NHS مثلا She works for NHS, National Health Service. Okay. حالا من میخوام اینو پرسشیش کنم. She works for NHS. حالا میخوام پرسشم چی کار میکنه؟ خب پاسخ رو که نباید بیارم توی پرسش. Does she works? No. No. Where does she works? Works? No. خب. ما داخل این ها کمکی نداریم. درسته؟ داخل این ما فعل کمکی نداریم. درست میگه؟ هیچ کنون از ایمان نمیتونم به ابتدای جمله برم اوکی دو رو میارم ابتدای جمله دو اس رو به خودش میکشه میشه داز شی ورک داز شی ورک داز شی ورک میشه آیا کار میکنه یا میخوام بپرسم ما الان میخواستم اینو بپرسیم که کجا کجا کار میکنه کجا کار Where does she work? Okay. Yeah, okay. Does does she work for NHS? It does look on your in terms of. این بهش میگیم یس نو کوشن دیگه یس نو کوشن شما اطلاعات رو که داری رو میدین فقط اون فعل کمکی رو در ابتدا که نگه می‌داریم میشه یس نو کوشن آیا اینجوری هست یا نیست اما وقتی که من اصلا نمیدونم NHS بوده یا جای دیگه بوده یا اطلاعات NHS رو ندارم اول به حالت پرسشی درش میرم Does she work؟ بعد به پرسش Yes No Question خودم Where و When و هر چیز دیگه میخوام اضافه میکنم Does she work؟ کار میکنه حالا میخوام بگم کجا میزارمش Where رو میزارم در ابتدای جمعه Yes No Question Where does she work؟ میخوام بپرسم که ها کار میکنه When میخوام بدونم مثلا که هست که نیست مثلا باش برنامه کاری دارم When does she work? آها. حالا می‌خوام بپرسم چه جور کار می‌کنه؟ چه کار می‌کنه؟ می‌خوام چه جور کار می‌کنه؟ می‌گم how does she work؟ آها. می‌خوام بدونم چند وقت بار کار می‌کنه؟ How often does she work؟ یعنی در خودشون همشون هر کدوم که باشن does she work رو توی خودشون نهفته دارن توی درس پرسشی سازی هم این رو اشاره کردم که اگر ما پرسشی رو مطرح میکنیم میخوام خودمون رو تست کنیم دست میذاریم روی WHمون و بعد پرس آن چیزی که باقی مونده رو میخونیم does she work اگر پرسش پرسش من هنوز درسته اگر وقتی WH رو برمیدارم از حالات پرسشی خارج میشه میشه یه استیتمنت جمله اشتباهه مثالی که اونجا بودم این بود مثلا why she is crying مثلا یه همچین جمله ای من اینو میخوام تست کنم ببینم درست نوشتم یا نه اینو برمیدارم میخونمش دولی هم رو برمیدارم میخونمش she is crying she is crying من میام میشم میگم she is crying شما پاسخ میدیم به من نه من چیزی نپرسیدم من دارم خبر میدم و اینکه به نظر میاد درسته Why she is crying مثلا یه لحن پرسشی هم بهش میدیم یه دوگیه چه میگیم تو داریم Why she is crying مثلا به نظر میاد خیلی پرسش درستی پرسیدم اما نه میتونم خودم رو تست کنم اینو دوگیهش رو برمیدارم حالا بخونیدش She is crying پرسش نیست اوکی حالا she is crying رو برای ما پرسش Is she crying Is she crying پرسشه Is she crying 
پرسشه حالا میتونم بگم why گیم کنم چرا حالا میشه این رو درستش کرد حالا بگیم why why is she crying نمیدونم where, where she is going نه اشتباهه where is she going when is she going why is she going فقط is she going رو در خودش باید داشت باشه یعنی yeah. WH question دو... شما اول یه سنو question رو باید بسازید که با رفت با یا باید مدال یا آگزیلری مون رو از جایی که هست برداریم ببریم بزنیمش به ابتدای جمله خیلی کمکی مون یا is it نمیدونم was it یا do it هر چیزی که هست من میبرمش به ابتدای جمله دو دونه دو میاد به داخل جمله وارد میشه و اگر نباشه که میریم سراغه دو دو رو میاریم ابتدای جمله که اگر اسی رو داشته باشه مثل همین مورد به خودش میکشه اون رو و اگر ایدی داشته باشه باز به همین ترتیب و ما پرسشمون شد yes no question و اگر ما بخوایم wh question داشته باشیم یعنی با when و where و این ها بپرسیم نه, نه که بپرسیم آره یا نه بپرسیم کجا که okay. اطلاعات بگیریم از فرد دوباره باید همون پرسه رو انجام بدیم یعنی باید دوباره فعل کمکی به ابتدای جمله بره و بعد wh بیاد بشین ابتدای جمله با هم دیگه یکم تمرین کنیم نه اوکی آه. یه نفر رو یه نفر رو داریم باش آشنا میشیم داریم باش صحبت میکنیم میخوام ازش بپرسیم که پدرت چی کار میکنه پدرت چی کار است آها خوبه همین 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 سیستم میشه یه بار دیگه بسازیدش پرس کنید که شما پرسید از طرف پدر چی کار است و طرف میگه پدر من ها بگید اینو چی میگه اون پرس میگه فادر ان انجینیر مای فادر ان انجینیر مای فادر از انجینیر بنویسیدش مای فادر از ان انجینیر مای کامون کامون سه هفت اولش بگو بنویسی اینجی نوشته ها مای فادر مای فادر از ان انجینیر اوکی مای فادر از ان انجینیر اوکی حالا من بپرسم چی کار است خب وقتی من میخوام بپرسم چی کار است که دیگه نمیتونم هم بپرسم هم بگم انجینیر انجینیر رو جمله من میگه بگم اول بیاین اول بیاید اول بیاید همین نور بکنیدش آیا پدرت یه سنو کوسیانش رو بسازیم آیا پدرت مهندسه؟ خب اینو بپرس My father is an engineer این رو بیاریمش بکنیمش آیا پدر شما مهندسه؟ Is your father an engineer? That's it ساختنش Is رو توی جمله تنشکیف میدیم Is فعل کمکیمون هست میکنیمش میانوش میذاریم شب تده جمله جمله همون شد پرسشی Is your father an engineer? That's it Okay Okay. با ور بسازم با ون بسازم با حافل بسازم با چی بسازم خواهم میگم چه چیزی با داس خواهم تا بودیو هیچ بپرسیم نه آیا خب من که نمیتونم بگم مثلا is your father an engineer من میخواهم میگم where is your نه where is your father که میشه پدرت کجاست What? What? That's it. You got it. What is your father? What is your father? What is your father? What is your father? No, no. What is your father? What is your father? What are you? What is your father? You need to know what is your father. Exactly. Exactly. به زبان انگلیس تو خوش آمدید هیچیش کم هیچیش کم نیست میتونید بگید what does میتونید بگید what does your father do میتونید بگید what does your father do پدرت چی کار میکنه what does your father do طرف ممکنه بگید یا پدرم داره آشبازی میکنه مثلا منظورش شغلش نیست پس what does your father do در حالات جنرال یعنی چی کاره هست شغلش چیه اما مثلا اگر what does your doing father What does your doing father does doing? Oh, what? No, 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 no. What does your father doing? Now, now, what's your career, brother? If you, 
اوکی فرض کنید من میخوام ازش بپرسم پدر در حال انجام چه کاریه پاسخ میده پدرم داره آشپزی میکنه چی میشه ولی اگه بخوام بگیم کار آره شما گفتید what does your اوکی اینو تو زن داشته باشین حالا به فرض کنید من اینو پرسیدم به عنوان چی پدر داره چیکار میکنه طرف پاسخ میده میگه پدرم داره آشپزی میکنه اینو چجوری میگه میگه my father busy cooking my cooking خیلی رافه اینه که اینجوری میگه اگر بخواد انگلیسی درست بگیش میگه چی میگه؟ چی میگه؟ میگه فادر مای فادر دوینگ مای فادر دوینگ دوینگ کوک دوینگ My father is going, uh, is, um, doing cook. He's doing cook. And he's cooking, uh-huh. Uh, he's cooking, coming. My father is cooking. My father is cooking, uh-huh. Is. My father is cooking, uh-huh. Is cooking. Is cooking. My father is cooking. Uh-huh. نه 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 پرسه چی کار هسته یه مثلا شوهر مادر یه چی آقایی جوریه چرا وقتی من مثلا می what are you از شما می what are you این پرسن که شما چی هستین من مثلا من یه پرندم آرزو دارم نه 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 داره می پرسه چی کاره این اینو دور نشیم ازش سب کنین سب کنین من داشتم یه نکته این داشتم یه سمتی میرفتیم مثلا میگه my father is cooking okay. حالا من میخوام okay. پرسشی که من پرسیدم که طرف گفته what my father is cooking به اون, پا... اون پاسخ داده اون رو بسازم بیاین در نقب بریم توی پرسش پاسخش اینه my father okay. is cooking okay. حالا شروع کنید به پرسشی تبدیلش کنید my father is cooking از چه پرسشی ساخته شده در واقع با نتیجه گرفته What, what does your father doing? همینی که شما گفتید اما من گفتم این اشتباهه واسه همین رفتیم سراغ پرسش رسیدیم به پرسشون پرسشون شد این پاسخش پاسخش شد این شد my father my father is cooking اوکی حالا میخوام این پرسش چی کنم چی مره ابتدای جمله مرسی تمام شد is your father اینا که رفتون مرتضا is your father cooking پرسش شد that's it is your father آه, cooking okay. آه, من نمیدونم okay. اصلا دراش بازی میکنه یا نمی کنه okay. پرسن که داره چی کار میکنه چی چ... داره چی کار میکنه چی کار میکنه چی کار اما توش هست چی کار و بگم where و بگم when و بگم how often چی میخوام؟ دارم از چی میپرسم؟ what what چه چیزی what آها uh-huh. what is your name what is your father what is your father doing doing cooking dinner and everything that's it سخت میشه پس اولین کاری که من باید انجام بدم اینه پرسش رو پاسخ میدم پرسش رو نمیتونم بسازم مسئله ای نیست پرسشتون رو پاسخ بدین تو سناریو های مختلف شرایط مختلف همینجور بهش فکر کنید اصلا با دوستی دارید صحبت میکنید پارسی صحبت میکنید اوکی هی به این فکر کنید مثلا یه لازه نگه دارید اون صحبت رو به این فکر کنید که خب فرض که من اینو مثلا با یه توی کانتکس انگلیسی توی محیط انگلیسی دارم استفادهش میکنم به همین راحتی مثلا از این پرسیدن اینو من گفت حالا اینو خواستم تو انگلیسی بگم چی میشه میام میگم که من اعتمالا بهش میگم که what do your father doing درسته درست نیست شک داریم بهش خب همین کار رو انجام میدیم اول میپرسیم پدرم داره آشپزی میکنه مثلا اول پاسخو میدم بعد از پاسخ میدم سراغ yes no question اول is رو میارم ابتدای جمله نمیدونم was رو میارم ابتدای جمله اول یه پرسش yes no میسازم یا اگر was is اینها توش نبود دور میارم ابتدای جمله هم کاری که اینجا انجام دادیم و do does رو ساخت از do do does رو ساخت درسته همین کارو باهاش انجام میدیم اول به یه پرسش میرسونیمش بعدش نگاه میکنیم ببینیم حالا اون پرسش مام چی بوده مکان میخواسته زمان میخواسته قید تکرار یا حالت تکرار رو میخواسته یا 
ماهیت رو میخواد چه چیزی اوکی چی کار میکنه چی کاره هستش این خب وات رو میخواد اوکی پس من با با what does she do what does he do یا what is he اینها با وات ساخته شد و به خاطر اینکه از ماهیت آنچه انجام میده میخوام بپرسم اوکی فقط باید ببینیم که من چی رو میخوام بپرسم و وقتی که من اون چیزی که میخوام بپرسم و در پاسخ نباید بیارم اگر مثلا من مکان کار کرد یا شغل فرد رو میخوام بپرسم دیگه نباید پاسخ رو داشته باشم مثل اینجا کوکین رفت بیرون اینجا نیشه از رفت بیرون اوکی خیلی خیلی چیز دیگه بپرسم مثلا یه چیزی من اینجا میبینم آخرش فور میاد دیگه برای کیه okay. او... او... اه... بذارید بخواهم همین کار رو دوباره انجام بدیم من از یکی پرسیدم برای کیه طرف پاسخ میده آها آه این برای مثلا علیه ایت ایت ایز ایت Okay, it is for Andy. Okay. For Andy. Okay. Uh, for Andy. Okay. For Andy. Okay. 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 ما گفتیم که it is for Ali حالا is رو ما آوردن ابتدای جمله شد is it for Ali این برای علی حالا میخوام میگم مال چه کسی کس چه کس when و where what نیست who who is it for who is it for okay این مثلا برای چی مثلا من یه هدیه گرفتم okay یه چیزی دستم کادو پیچ شده است و اینها من میگم این مال کیه خب میدونن که این مال من نیست یه کادو پیچه حتما من اینو میخوام کسی بدم یعنی who is it for این برای کیه یعنی برای کی اینو خریدی who is it for اما من یه خودکار پیدا کنم رو زمین یه موبایل من پیدا کنم افتاده رو زمین اوکی وقتی برش میدارم نمیگم این برای کیه میگم این مال کیه اوکی وقتی که شما میخواید از مالکیت یعنی هم فرد رو نمیشناسید هم مالکیتش اپاستروف اس آها هو رو داریم یعنی چه کسی خود فرد رو میپرسه مالکیت مثلا میگم مثلا میخوام در پاسخ میگه مثلا ایت ادیز مثلا ادز فون اوکی من میگم این تلفن مالکیه میگم ایت ادز فون آها این اپاستروف اس و این هو وقتی ترکیب میشه چی میسازه هوز مالکی مثلا میگم هوز فون از دس Who's pen is this? این خودکاری کیه؟ آها Who's Who's یعنی مالکی Who's در واقع تحکیبه Who با مالکیته آها میگم Who's dog is this? این سکه کیه؟ سکه مالکیه در واقع از مالکش دارم میپرسم پس وقتی شما میخواید از کسی بپرسید میگید Who وقتی میخواید از مالک چیزی بپرسید اون وقت میگیم Who's مثلا اینکه میاد ماشین ما رو میبینه حال میکنه یه هوز کار از ایت اها حساب یه حالش رو میبینه در اتو با ماشین همه یا در اتو با چون من باقید سوالی کنشتیدن مشکل دارم یعنی اگه این حل بشه من اصلا نسه بولبول هست نسه بولبول چون همه اش بخوام سوال کنم بولبول به انگلیسی چه میشه بولبول اگه بول بول رو گفتیم من مقیل رو بهتون میگم الان بهتون میگم تو طولانی هم بود طولانی تر از اون پرد پایدیه بود آره تو لیستتون هم بود ببینم میگیدش یا نه آره باجای تو لیست سی سات جاد اولش رو میگیم اولش رو میگیم اولش بول بول بود طولانی بود قبول نید آره طولانی بود و با آغاز میشه بابت چی با چی؟ نه نه؟ نه 
آها آها داری نزدیک میشی آره آره میتونم نه 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 دوستانی که توی چت هستیم میدونی داستان که نمیتونم چیه نای اومدید تا یه حرف دیگه هم گفتید آره آره ده من اومدم دیگه نمیتونم فایت میشه نای کاش میگفتم مثلا اوقات آخه خب الان اوقات چی میشه همین همین الان خواستم بگم بگینه اوقا چی میشه؟ چی؟ اوقا چی میشه؟ اوقا دو تا دو تا هر چیز داره اوقا چی میشه؟ هاک میشه بوش چی میشه؟ هاک میشه بوش ولی عصه شبه اوقا بود جسته کچیک تایی بود ایگل اوکی ایگل اینم واسه اون گروه یادم باید گروه باید یه چیز یادم باشه آره من توی چیز حتی مثلا توی تصویر زبط تصویر ها مثلا ما دوستان که دارم کار میکنم از جمله خودتون گفتم بهتون که چیز کنید مثلا آره یه عکس از اولا به همراه از عکس از گروه ایگلز رو مثلا با هم دیگه بذارید مرجش کنید بذاردش کنید هم اون رو سیوش کنید برش چهش بده داره کمک میکنه به یادآوری هر دو و آدم دو جنبش رو میدونه یکیش یادش میاد اون یکی هم یادش میاد نایتینگیل 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 این بود نایتینگیل خوب بود همین که وقتی دیگه چیزی گفتید وقتی که ایگل رو گفتید خواستم نایتینگل رو بگم ولی خب تو خودتون داشت به زنتون میمد این مثل اون داستان پومیگرانت که روش بازی کردیم و تو زنتون موند و دیگه نرفت این هم کمک میکنه پومیگرانت شده مثل اسم من چه بهتون گفتم بهتون گفتم بهتون گفتم همین سیستمش واسه همین اگر یه جایی رو مثلا سیستم رو فقط نگهش دارید فقط همون سیستم رو نگهش دارید یعنی همینجور رو اون سیستم واجهاتون رو تکرار کنید این یه قرص که دارید مصرف میکنید دنس ازش نکشید اینگار که مثلا اون قرص رو مصرفش بذارید کنار یه وقت طوریتون میشه همین کار انجام بدید بچسبید بهش همینجور مصرفش رو داشتید واجهاتون رو فقط ببرید بالا اصلا به کاربردش کار نداشته باشید پسی وکبلری ما وقتی که بزرگتر باشه ما رو یوزر بهتری میکنه بهتون تو بهتون توضیح دادم یه بار دیگه میگم ماها خیلی واژه میدونیم که اصلا تو زبانمون استفاده نمیکنیم مثلا مثالش چند بار مثال دادم برای بچه ها مثلا یه واژه مثل نوید ها نوید مثلا بهار الان مثلا همین این روز و داستان اینا این نوید رو شما آخرین باری که توی جمله استفاده کردید کی بوده زمانی بودی که مثلا گفتید این بیشتر واسه اسم استفاده کردم آره نویدینا اومدن ادیدنی این مگه اینجوری بگنه آها ولی اگه یه جای گفته بشه ما داریمش درکش میکنیم متوجهش میشیم و این رو ما تو زبان انگلیسی من زبان خودمون که فقط فراون واژه که استفاده نمیکنیم داریم این تو تو زبان انگلیسی هم باید این کارو بکنیم باید براش بسازیم باید پشت رو پر کنیم همینجوری وقتی که دوستان میرسن به واژه میگن نه 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 من یه چیزی میخوام کاربرد داشته باشم نه اصلا محصول این موضوع نیست که من استفاده میکنم یا نه وقتی من توی از محیط انگلیسی زمان دارم زندگی میکنم باید واژه که جلو میاد رو رد کنم از صافی از فیلتر دیکشنری های مختلف و درکش کنم و یه چیزی توی ذهنم ازش داشته باشم و اونجا انبارش کنم اگر من انبار قوی داشته باشم از واجه هایی که استفاده نمی کنم درک من خیلی قوی تر میشه و از اونایی هم که دارم استفاده میکنم خیلی بهتر استفاده میکنم اما ماها همش حواسمون هست به اینکه من اکتیو هم رو چه جوری به فعالیت برسونم چون وقتی پسیوتون بیشتر پر میشه رو اکتیوتون هم تاثیر خیلی زیادی میذاره و 
و اونها مثلا توی چیز اخباری که میشنویم توی نمیدونم چیزهایی که به ویژه توی شنیدار توی ریدینگ و توی شنیدار لیسنینگ بهمون میرسه ما رو خیلی قوی تر میکنه و اعتماد به نفس بهمون میده برای سپیکینگ همون و مطالب دیگه so, just keep going. خب Uh, بحث پرسشی گفتید اگر هر چه مثل نایتینگیل صحبت میکنید خب نایتینگ گیتا جان پرسش داشت من بخواستم بگم که از وقتی بعد اینم میتونم بتوانم تعمیل کنم ولی شما الان که بحثش رو بگم اولش که گفتم این برای چی اینجاست بعد حالا میخوام بگم که این برای چی اینجاست اوکی برای چی اینجاست مثلا یکی رو من ازش میپرسیم این برای چی اینجاست و توضیح میده میگه این برای مثلا مثلا میگه برای برای خوردن میخواید بپرسید برای چی یعنی دلیلش چیه که اینجاست درسته؟ حالا نمیخوام بگم برای اینجا گذاشته خب میگم برای اینجا خب دلیل اونجا بودنش دیگه آره حالا میکنی جوابش میشه مثلا مثلا من یه من مثلا من مثلا یه انجین رو نگاه میکنم اوکی یه انجین رو مثلا برای ما توضیح میدن میگه مثلا اینجوری کار میکنه اینو بعد من یه قطعه رو میبینم میگم این برای چی اینجاست یعنی کارش چیه برای چی دلیل اینجا بودنش چی اوکی بعد طرف میگه این برای خنک کننده این برای روغن رسانی این برای نمیدونم سیستم خنک کننده است این برای نه نه این که مثلا طرف میگه این برای این برای کولره اوکی این برای خونک سازه این برای هر چی برای یه چیزیه اون قسمت این بر آها it is for something اوکی it is for it is حالا یه برای یه چیزی بوده پرسشش میکنم is it for blah blah حالا خواه میگم برای چیه what is it for What is it for? What is it for here? What is it for? Uh-huh. In okay. Uh, hello. Chero in jobs. Mm-hmm. Masalan, mi yam ke chero in. Is it for? Masalan, what is it for? In most chie. Masalan, chi kar mi kona? Chi azash bar mi yam? Masalan, mi yam bar yam 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 here because okay توضیح میده because از اینجا مثلا شیپ داره و مثلا نمیدونم چون دستگاه اینجاست این بعد از بالا بیاد داخل این بلا بلا توضیح میخواد it is here because okay is it here okay من پرسشی من دوباره از اینجا اینو میارم اینجا is it here because بلا بلا میخوام میپرسم این اینجاست به خاطر این قضیه یا میخوام بپرسم چرا اینجاست because رو خودم نمیخوام اضافه کنم جمله هم اینجا کوشش مارکو بذارم is it here what is it here نه میخوام بپرسم چرا اینجاست چرا کدوم یکی why when how why 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 is it here چرا اینجاست دقیقا موضوع همینه موضوع همینه سیستمشون رو یه جور میچیم میارمشون به ابتدا و بعد بگردیم میرونیم و از چی داریم میپرسیم از مکانش از زمانش از دلیلش از هویتش از تکرارش و هر چیز دیگه ای یا از چگونگیش اون وقت اون واجه رو در این ابتدا فقط جسد دکنیم that's it دولیو هیچ چیز اضافه از یه اسم کوشن نداره فقط یه دولیو شد ابتدا داره اون میذارم اینجا is it here 
Why is it here? Okay. Yo, I don't know. I don't know. Sir, has to be here to call the Azalan UK. I mean, when is it here? Came just. And came yet more soon. Huh? That's all. شون دلویش رو میذاریم این روشی که گفتیم خیلی خوب بود که مثلا اول جوان رو بگم بعد اون طوری قشم یعنی میتونم این مسئله ای که داره اینه که شما این رو نمیتونید اون بیرون که هستید اوکی اون بیرون که شما گیر میکنید نمیتونید اینو باید حواسمون باشه اون بیرون من نمیتونم مثلا میخوام یه چیز در یه نفر بپرسم بگم یه لازه سر کنم من نمیشه طرف رو مرتب کرد تا من بشه ولی مرتب باید این رو تمرین کنید مرتب باید این رو بنشینید و هی مثلا هی فکر کنید من میخوام ازش اینو بپرسم من میخواستم مثلا اینو بگم نمیدونم من میخوام به شرایط مختلف فکر کنیم و توی اونها بگردیم میبینیم خب پاسخ چی میشه و هرچی من بیشتر این انجام بدم سریعتر به این قضیه میرسم بهتون گل میدم اگه 600 بار این جمله رو بنویسید کلا پرسشی برای تو هم میشه پیش از اینکه به 600 درسه ولی شما تا 600 تار برید شما رو بزنید اوکی؟ okay? ازش عکس بگیرید برای شکر برای ما رو بزنید اوکی؟ okay. so next one برشتر شو بعدی؟ ساعت چنده؟ ساعت دستم برد میتونید یه پرسش دیگه دارید بسید I don't mind I don't mind doing it I don't mind doing that yeah نه 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 به حالت منفی نداره نه اینکه مثلا من میگم I don't mind doing that یعنی نه ناراحت نمیشم یعنی به بر نمیخوره بدم نمیاد اوکی دارم اینو میگم که مثلا این که دارم این کار انجام میدم این کار از مثلا با به مثلا چندشم نمیشه اگر این کار انجام میدم آها مثلا یه چیزایی هست به وای فای بس شده الان میخواد همه چیز خودش رو اپدیت کنه بیادم منم نمیدونم چیزی این رو بعد الان پاز رو بزنم به الانم اینم گیر داده کمی الان چیز کنم anyway, uh, خوشبختانم خیلی روی چیز تاثیر نمیذاره روی سترینگ روی تماسمون uh, I don't mind doing that مثلا um, چه میدونم من مثلا به یه خونه یه همسایه دارم مثلا پیرن میدونم مثلا چیز نیستن و اینها اوکی بعد میرم مثلا میبینم آشکارشون رو گذاشتم اون دمه من میبرم تا ست میذارمش بعد میگم I don't mind doing that اوکی یعنی ناراحت نمیشم از اینکه این کار انجام میدم یعنی با ناراحتی این کار انجام نمیدم اشکالی نداره چیزی از من کم نمیشه I don't mind doing that آها I don't mind مثلا هر کاری که انجام میدم رو جان I don't mind hoovering آها I don't mind hoovering یعنی انجام میدم این کار رو ناراحت نمیشم اوکی نه حالت منفی نداره یعنی کاری که انجام میدم و ازش مثلا چندشم نمیشه بعدم نمیاد معمولا کاری هستش که ممکن خود فرد مثلا در حالت عادی انجام نمیده ولی مثلا و تو این شرایط براش اهمیتی نداره یعنی اذیتش نمیکنه این قضیه اون وقت میگه I don't mind doing something مز... و اما موضوع این هستش که در رابطه با قضیه do you mind doing یا حالت پرسشیش اینه که وقتی از شما میپرسن اه... مثلا طرف میخواد سیگار بکش از شما میپرسن یه که Can I smoke here? مثلا is it okay if I smoke here? اوکیه okay, مشکلی نیست is it okay if I smoke? مشکلی نیست اگر سیگار بکشم شما بخواید بگید نه مشکلی نیست میگی چی؟ نه no. uh-huh. I don't mind uh... Uh, Is it okay? مثلا من میگم is it okay if I smoke? Um, yes okay. پاسخ میدم yes it is okay 
اوکی چون طرف پرسید ایزد اوکی حالا میگه که do you mind if I smoke من میگم yes من دارم میگم چی؟ یعنی yes I do mind یعنی آره من به بر مخور نارد میشم اوکی در پاسخ do you mind باید بگیم اگه میخوایم موافقت کنیم با فرد میگیم نه no. در واقع داره میگه یه مشکلی نیست اگه من سیگار بشتم در واقع اینو داره میکرسه مشکلی نیست و بگیم نه مشکلی نیست یعنی پرسشش میشه do you mind آره do you mind اگر طرف از شما بپرسه شما بخواید باش موافقت کنید میگید نه no. اگه بخواید با بخواید بگید که باش موافقت کنید و یا مثلا باش بخواید مخالفت کنید بگید که نه این کار اینجا انجام نده باید بگید yes yes آها چون طرف داره میپرسه میگه ناراحت نمیشه اگه من آها و بگیم نه 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 آها یعنی دارم الان میگم that's fine okay حالا اینو باید حواسمون بهش باشه do you mind if I smoke here okay do you mind if I smoke here ناراحت مثلا مشکل نیست اگه یا مثلا ناراحت میشه اگه این دو سیگار میگم yes I do please go out آها Please go out and never come back. <laughs> All right. Good. Two down. Did I do that? For example, I saw a class with Richard. I was there. I asked him, "Do you mind opening the door? Do you mind opening the door?" بگه و بعد طرف باید بگه نه مرد نمیشم آها نه اینکه بگه که میتونی این کارو اینو نمیپرسه که آها به این ترتیب is it okay if I smoke no it is not حالا همون وضعیت میگه که do you mind if I smoke yes I do دارم در هر دو حالات دارم با طرف مخالفت میکنم پس do you mind رو میگم yes تا مخالفت کنم is it okay رو میگم no تا مخالفت کنم این رو باید حواظمون باشه بشه right? okay. حالا تیز چی میشه بول بول چی میشه take your time signing چی؟ take your time میان بول بول نه دارید با گفتیم با این آغاز میشه نایتینگ نایتینگ سینگ نایتینگ 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 دوباره که اینا رو مرور کنید منم تا شب چند نیم بار به شما مسیج میدم اینا رو من ازتون میپرسم ببینم مثل اون سری مثل اون پامیگرانت تمامش میکنیم میره آره سو نایتینگل اسم اسم یه این بعد فکر کنم شروع کرده رو آپدیت کردن آره داره میکنه این کار آره دو تا شد اصلا اول دو تا شون دارم آپدیت میکنم یکی که اینگر شیر میدوشه چیز نایتینگیل اسم یه نویسنده بود نایتینگیل آره نایتینگیل چی بود؟ کی بود؟ نه اون که فلورانس بود هیچی چیز این انگلیسیه که ایتالیا متولد شد پرستاره آه. تو جنگ جهانی خیلی کمک کرد بهداشت رو چیز کرد نکنه اشتباه دارم قاطی کردم نایتین رو با کسی که کده اولی که بچه ها رو نجات دارم بچه ها رو؟ کیو دارم نیم؟ 
Sabi ko yung nalamis mo yan na... Pick up Florence... Florence... Florence Nightingale? Dahan, lulis mo yan. Fresh Connie. Ano yun? Florence... Nightingale. Kala ko rin siya. Florence Nightingale. Yet, nabaki, yung pedal mo dere, yung ngilisi, tu yung chis budan. تو یه فلورانس ایتالیا دخترشون متولد شد اسمش گذاشتم فلورانس فامیلشون بود نایتینگل و ایشون توی یه چیز وضعیت بیمارستان رو اصلا عوض کرد یعنی افراد از جنگ نمی مردن می اومدن بیمارستان از افونت توی بیمارستان از بین می رفتن و ایشون وضعیت بیمارستان ها رو در اون زمان عوض کرد و سر این قضیه کلن به یاد موند ایشون وضعیت بیمارستان های امروز و در واقع مدیون در واقع تلاش های این آدمه که شروع کرد به عوض کردن کلن وضعیت بیمارستان و حالت هتلی رو بهش داد یعنی عوض کردن بدشیت ها و همه اینجور چیز ها رو ایشون در واقع استارتش رو زد فلورنس نایتینگل حالا نایتینگل رو یه عکس از ایشون بگیرید یه عکس از یه بولبول اونا رو بشکنید بذارید اونجا و کامک میکنه که این شخصیت رو هم در زن داشته باشید آره چون چند سال دیگه امتحان چیز هم دارید توی امتحان Life in the UK تون اسم این خانم رو باید بلد باشید ایشون هم نه اینکه تاریخ تولدش اینا رو بدونید ولی که فعالیتی که کرد جز در واقع امتحان نه جز امتحان ولی جز مطالب کتاب Life in the UK هستش یکی از در واقع یکی از مثل مثلا انسولین که مثلا جز یافته های این کشور یا ورد واید ویب که باز یافته های این کشور اینها یا مثلا مثل شکسپیر که مال این کشوره این فرد همان این کشوره و از افتخارات این کشوره و جز توی تاریخش و هر کسی که بهش می بالند اینه که به عنوان یک بریتیش باید اینا رو خوب بدونید به زمانش که برسه Alright Nightingale ما چهر روز پیش از ایستر لنس رو داریم که ایستر در واقع خواستن مسیح از مرگ و رفتنش به به باور مسیحی چه فرموشش به این مراسم چیز؟ این شنبه؟ فکر نکنم یه چیز دیگه از برای چهر روز پیش از ایستر ولی این فکر کنم رفت داره به یه برنامه ملی آیریشه یعنی بحث دیگه یه اینا که شما باشون میپرید چیزن آیریش هم ریشه اون بری دارن خیلی از انگلیسی آیریش هم نه بری بری فکر کنم کلن نرمشتا بشن هم همه شون این مراسم رو بگیرن خب خیلی از مراسم هستش که هره به حال از نورتن آیلند بارده انگلند میشه بخاطر اینکه نورتن آیلند هم مال یوکیه اما بعد از جنگ جانی بوبس بله قط شد کلن ارتباط یا با فکر کنم از گوشی منه یا از اون سمت نمیدونم یعنی بگیشون قرد شد خب خیلی توی تاریخ نریم بحثامون رو داشتیم حالا اگر دوباره تماس بگیرن تماسشون برقرار میکنم و مراسم خدافزی رو به جای خواهیم آورد اما برنامه کنم قرد شده از سمت ایشون کی اما شما دوستانی که همراه بودید امیدوارم که از مطالبی که بررسی کردیم و این حالت پرسشی اگر پر مطلب شما هم بوده ازش مطلب و بتونید حالا با این ترفند وضعیت بهتری داشته باشید توی برقرار پرسیدن پرسشات گوشه من زنگ نمیخوره من اینجا با شما ارتباط رو قطع میکنم تا بتونم ارتباط رو با ایشون برقرار کنم چون گوشه من زنگ نمیخوره تا برنامه دیگه که بتونم امراتون باشم لذلو